No. Ha, lyssnar man. Okej. Så det är normalt. Det är med kallt banan en gäll. Vad känner man med kallt Բետ մենք արդեն լայվ ենք, ողջնում եմ բոլորի, ուրախ եմ, որ միացել եք, եթե արդեն միացել եք, ուսամ արդեն միացել եք, այսօր հետաքրքիրք են նարկում ենք կրկին ունենալու, շատ հետաքրքիր թեմա ենք ընտրել, որը կնարկելու � մարկեցինգի վերաբերալ կրթական նյութեր ստանալը և բողկային մարդիկ դրական արձգանքեցին։ Այսօր որոշեցինք խոսել մեր մյուս ընդանուր մասնակիտության մասին, որը իմ ու բեծի իմոտ ընդանուրա, պրադուկտ մենեջմենտի բորոր միկրավոն մեկ ծազատ եմ, սկսենք խոսել։ Բարի գալուս տիմանունը դավիտ է, ես մանդաթեք ինկերության տնոր են եմ, զբաղվում եմ ծրագրավորում ու մարկեցինգ ով ու պրադուկտ մենեջմենտով, վերջինով զբաղվում տենց մոտիքներն են էլ ինձպեծի ասում, հանգիս կարովակ ինձպեծի ասել, ներկայումս եկսայտում կազմակ երպությունում աշխատում եմ որպես Product Manager, Background is Business, Business Strategy, Marketing, ինչ մտքները վտնաստին բիզնես ետ կապված, խորացել եմ ավելի մարկեծինգի և Անցեց անգամ գիտեմ, որ բավականին պատմեցիր, բայց երկու բարով, ինչու որոշեցիր պրոդուկտ մենեջմենտի մեջ մտնել, հետու ես էր կասը։ Ըոքեի, անկյաս ասաց էտի արդեն դարձել է իմ սիրած հարցը, որ ես տանում եմ ու ու եվ որ ես կսեցի մարկետինք ուսումնասիրել ու երբ հասկանում էի, որ բիզնես որոշումներ են կայացվում և այլ են, որոնց ես կարող եմ սենց ասաց պատասխանել, բայց դերի առումով ես չեմ կարող անում մտնել � Every channel, այսքն ոգտագործել են բոլոր գիտելիքները ու ողջ կրթությունը, որ ես տացել եմ մոտվեց տայների ընթացքում իմ կրթության ու ինչի կոնգրետ Product Management։ Մենք եսօր կխոսանք թե ինչ հայրանիս ներկայուսում Product Management-ը, բայց կոդավորում և այլ են ամբողջ էտ սողթվեր են տեկնիկալ աշխարի հետ գործ ունենալ, բայց սենց դրիվ չմտնել մենակ դրա մեջ, այդ պաճարով ինձ պրոդակ մենեջմենտը շատ ու շատ ձգեց ու իրականում երևի թե շատ սիմլիս, տավ երևի, շատ աննկատ էղավես պոխանցումը բանը, Transition-ը ինձ մոտ մարկետինգի ստեպի Product Management ու դրամա շատ ուրախը։ Հալևոր մարամասները կնարկենք, այս կան են տավ, հիմա դու պատ մի։ Ըկեի, իսկ զբանն է, ես Product Centric մարդ եմ էղել միշտ, այսին� կաղափարի, սարքի, սերվեսի շուրջ, որը ես առաջ կտանեմ և այդ պրատուկտի գաղափարախ ոսության հետ համամիտ կնեմ, այսինք են ապստրակտ մակարդակում, ես ունակ լավ մասնակետ չէ մաշխատելու բաներում, ինչ են ասում աջենսիներում ես ավել ավ մարդեմ ընկերության ներսում աշխատելու համար, ավել ետպես այդ կացիգորեի մարդեմ, ույնց կոնքրետ պետ կատալ գաղապար սարկ, ասել դե այս սարկի շուրջ մի հատ ուզում ենք 
անհրաժեշտ է իմանալ պրոդուկտ մենեջմենտ, մանավանդ եւ որ ստարտափ ինդուստրիայում մեզ ու փորձում ես սեփական պրոդուկտները սարկել, պետքա հասկանաս թե ոնց այդ պրոդուկտները լավ մտնաս, ու ինչքան էլ ինձ շատերը ասեմ որ ես թե ֆորմալ կրթական համակարգ են ընդքան էլ կողմ չեմ եւ այլ եւ այլ են, բայց ես շատ կողմում տեսական գիտելիքներ ստանալուն, այսինքն այս մասին մի աշնակ կողմում ու դրամար ցանկացած բան սկսելուց նախ մեծ տեսական գիտելիքներ եմ ստանում, հետո նոր սկսում եմ գործնական ընկղմվել թեմայի մեջ։ Ու սրամար երևից է սկսեցի ուսումնասիրել պրոդուկտ մենեջմենտ։ Ոքե, մենք ունենք գրված հարցեր, որոնք պատրաստվում էինք միասին քննարկել։ Իմ այս փոսուն որովե սարքով միանալ չատին, հիմա ասեմ։ Գուզես ես քեզ տամ առաջին հարցը դավ։ Ա դուր, դավայ։ Ինչ է քեզ համար product management է ոնց կսահմանես։ Ինչ է ինձ համար product management-ը։ հետաքրքիր հարց տվեցիր։ Իմ համար product management-ը ամեն ինչ է։ Բացատրեմ ինչի։ Product management է ամեն ինչը, որովհետև ինքը ինստումա ծանկացած ընկերության հիմքն է։ Ինքը ունքնում է շատ ուժեղ ու շատ արագ identify անել կո պրոդուկտը, ու ինչ ես պատրասում առաջարկել, և շատ արագ ոգնում է հասկանալ այդ պրոդուկտը ումա ուված։ Պրոդուկտ մենեջմենտը այն ամբող ցիկլն է, որի ընթացքում դու վերցնում ես որևէ սեգմենտի մարդկանց եւ լուծում ես իրանց խնդիրը ստեղծելով ինչ-որ պրոդուկտ կամ հակառակը արդեն ունես լուծում փորձում ես գտնես այդ սեգմենտի մարդկանց հիմա քո հերթնա ինչ է պրոդուկտ մենեջմենտ ի դեպ մենք բան է գրել քվեստիան է դրել լայվի վրա ինչ է պրոդուկտ մենեջմենտը դեռ ոչ մեկ չի արձակ անկել քո դու պատասխանի դիտորտներն էլ քաջալիրում ենք որ անպայման միանան պատասխանային ու իրենք էլ պատասխանում օքե մեսի իրականում ինձ համար շատ շատ դժվար էր սահմանում տալ product management ին որովհետև ինքը մի բան չի ինքը լիքը բաներա ու ես իրան սենս միատ որոշեցի փիլիսոփայական սահմանում տամ ուրեմն PM-ը ինձ համար PM որ ասեմ կարճ ժողովուրդյան product management որովհետև շատ երկար ժամանակ Project manager չէ այլ հենց կոնկրետ Ասպա ու դրան գալիս եմ Սպասի Սպասի մի հա գալի Օքե ուրեմն ինչ է ինձ համար PM-ը PM-ը ինձ համար արվեստա որը իր ամեջ ներառում է լսել հաճախորդին բացահայտել իրանց հիմիկվա ու հետագա գալիք կարիքները կամ պրոբլեմները թարգմանել այդ կարիքները որոշակի լուծումների որը կարաճարկես պրոդուկտի միջոցով դրանից հետո այն իրեն այս ամբողջ արվեստ իրանից ներկայացնում է հետևել development թիմին տեխնիկական թիմին, որպիսի իրանք ստեղծեն այն, ինչ-որ դու իրականում ուզում է իր։ Ու այս ամեն ինչը անել, որոշակի սկոպի, որոշակի սահմանների մեջ, որ իր ամեջ ներառում է նաև ժամանակահատված։ Սկոպ անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ հայրեն որնա, բայց ինքը ոնց որ իրանից ներկայացնում է մի հատ շրջանակ, սովորաբար սկոպ ասելիս մարդիկ հասկանում են IT աշխարում feature scope ասենք ինչ է մտնելու սրա մեջ ես ուզում եմ երեք հատ հիմնական ֆունկցիա հետևաբար սկոպի իմ աշխատանքի այդ երեք հիմնական ֆունկցիան է եթե կողքի կողքից ուզում եք զրտիկ փրթիկ ներ մաներ ֆիչերներ հնարավոր է որ սա սկոպի մեջ չմտնի այսինքն PM-ի աշխատանքի մեջ շատ կարևոր դեր է կատարում սկոպը սահմանելը ինչ է մտնելու հիմնական ֆունկցիոնալության մեջ ու հասկանալ թե այդ ամեն ինչը ինչ ժամանակը հատվածում է արվելու ինձ թվում է այսի մի քիչ մեծ սահմանում էր, բայց ես մաքսիմալ փորձել էի սրա մեջ ներառել այն ինչ-որ շատ կարևոր էր ու մտնում է PM-ի դերի մեջ ու ուզում եմ սրանից ելնելով մի քանի բաներ ասել, որոնք շատ կարևոր են։ Ասում ենք product manager, բայց սա այն եզակի դեպքերից է, երբ որ իրականում անձը, ով որ ունի այս պաշտոնը, ինքը manager չի։ Այսինքն ինքը մարդկանց չի ղեկավարում այնինքը ղեկավարում է պրոդուկտը։ Եթե անգամ եթե ինքը աշխատում է development team-ի հետ, մեկը ինքը development team-ի manager-ը չի, սա պետք է հստակ հիշել։ Ինքը ղեկավարում է պրոդուկտը, ինքը enabler, 
Կաղափար չունեմ հայրեն ոնց հատարկմանվում, ինքը կարողանում է տարբեր թասքերից, տարբեր պրոբլեմներից առաջնահերթությունները ընտրել, կատարել ուսումնասիրություններ, ու իրականում էս ամբողջը ինչ հիպոթեզը արվել, ինչ ուսումնասիրությունը արվել, ճիշտ ներկայացնել, ու ինքը կարողանում է ծախել իրա, ծախել չակրտավոր Այսքն արդյոք պրադուկտը հաջողություն կունենա թե չէ, դա ոչ թե դիվելապրի խնդիրնա, այլ դա պրոդակտ մենեջերի պատասխանատվությունն է, որով հետև ինքնա նախասահմանում ոնց ասեցի սկոպ, թայմլայն ու ինքնա պատասխանատու դա մի քիչ առաջ անցնեմ ընթացքում մտի, ոքեի։ Ես մենակ ուզում է ասեի, որ մենք ստեղ պոլ միացրեցի, էրիզանդր չգիտի, հարց է տեվելնակ, ծանկանակ, մյուս անգամ մեր կամարաները միացնենք։ Մենք արդեն չորոր Վորմատը չի փոխվելու, այսինքն մեր բոլոր կեննարկում է լինելու են աղոջը վոկուստ, ծանկացած բան, որը դուք այստեղ լսում եք առանց մեզ տեսնելու են, նույն պայմաներ մեկ, այսինքն բուն լայվերի թեմատիկան չի բեց ինչ խոսումը ինչ գժություն այմ ստեղ անում և հակարակը։ Եթե ուզում եք կվյարկեք մի քան իր ոպետ դրկ ակտիվ կլինի պոլը, հետո կանջատ եմ, որ ավելի թեմատիկ նյութեր անեք, մեր ամար է լավ վիտբեք կլինի, արդսոք ձեզ հետակրի այսպես, թե կուզեք վիզուատ մեզ տեսնեք, մեզ հետակրի Համարյա, ես ուզում է իրան մի քիչ զարգացնել ու մի երկու բան ամելացնել, որ իրականում շատ կարևորը պրոդակտ մենեջմենտի մասին խոսելիս։ Եվ որ ասում ենք պրոդակտ մենեջր, ինքը եզակի դեր չի, իրականում կա երեկ տեսակի պրոդակտ մենեջերի, երեկ տեսակներ, ոկե, առաջին է ինտրնել պիեմ, ներքին պիեմ, այս են մարդնա, ով զբաղվում է կազմակերպության ներքին պրոդուկտներով, այսինքն ինքը ոչ թե հաճախորդների համար է ինչ, որ պրոդակտ սարկում եվ այլ են, այլ իրանք ներսում են զարգասնում որոշակի պրոդուկտներ, որպիսի հենց հաճախո Սա առաջին, Internal PM, երկրորդ տեսակը Consumer PM, սրանք NPM-ներն են, ովքեր աշխատում են հաճախորդների հետ անհատական, ու իրենց համար որոշակի պրադուկներ են սարկում, որեմը կա Consumer PM և կա B2B PM, B2B դեպքում սա ավելի շատ նաև կալիս է բիզնեսի մոդելին, այսիքն եթե մենք աշխատում ենք այլ բիզնեսի հետ, ապա մենք իրենց հարցնում ենք ինչ են ուզում եվ այլ են, ու իրենց տալիս ենք որոշակի կաստեմ լուծում ամբողջը մոտիվիկացված իրանց կարիքների համար։ Իսկ Consumer PM-ի դեպքում ավելի շատ խոսում ենք սաս մոդելի մասին, եվ որ որնակի համար պատրաստում ենք մի ատ մոդել, որտեղ հիզորդները կարող են գնալ, գրանցվել ու Իդեպ ու գիտես, որ շատ ամերիկյան ընկերություններում պրոդուկտ մենեջեր չկա, իրենց մոտ ոգտագործում են պրոգրամ մենեջեր տերմինը։ Պրոգրամ մենեջեր? Եա, որնակ Մայքրոսովթում պրոդուկտ մենեջերներ չկան, կան պրոգրամ մենեջեր բայց հիմա ծիծաղալու բան ասեմ, կանի որ դու այդ հարցը բարցացրիր, ես ուզում եմ մի կանի վիեսներ առաջ բել, որ մի կիջ առաջ դու դրամ մասին խոսում էիր։ Ուրեմ են հաճախ մարդիկ խարնում են իրար հետ, 
product management, product ownership, project management, we have a program management. Microsoft in Mass in Chamasum or Harman, that's me kitchen program management. Iran is the Urish Bana Yentadrum. Dabaris rank me kitchen can arc and get a dem chess. We are to look at that. Let's show my game. Raman, well, that's me as well. Okay, Rama, you have for Hosmak product management in Massin, product manager, you have product owner. Հաճախ ցավոք սրտի հայկան կազմակերպությունները սա շատ են տեսել, որ այս երկու տերմինները օգտագործվում են մի միանց փոխար են։ Սակայն, շատ մեծ տարբերություն կա։ Այս տարբեր դերերը փոքր կազմակերպություններում կարող է նույն մարդը անի, բայց իրականում եւ որ վերցնում ենք երկու աշխատանքի դերը, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Ուրեմն Եթե մի փոքր ծանոթ եք թե ինչ է տեղի ունենում Ajail աշխարում, կիմանա գերևի, որ թիկետներ են պատրաստվում, դրանք որոշակի քալումներում են դրվում, ստատուսներ ունեն եւ այլն, ու այդ ամենին հետեւել ապետ, սարկել ապետ եւ այլն։ Ուրեմն, այս թիկետներ սարկելը հետեւելը, որ ամեն ինչ ժամանակին է լինում, ով ինչ խնդիր ունի, կոմենտներին պատասխանել եւ այլն, այս Tactic աշխատանքները, լայն ասում ենք tactical, այսինքն ամենօրյա աշխատանքները, անում է product owner Product manager ավելի շատ զբաղվում է պրոդուկտի տեսլականով։ Այսինքն երբ որ ինքը նայում է business model, ինքը որոշում է որոշակի ֆունկցիոնալության list էսպես ասած, իր դերնա թե հասկանալ ուր է գնում այս պրոդուկտը։ Այսինքն ոչ թե ինքը զբաղվում է այդ մաներ մուներ գործերով թիկետ սարկել էս կոմենտում, այլ դա հիմնական գործը պրոդուկտի տեսլական է, տեսնելն է, հասկանալը թե մենք երկար ժամ գետ հատվածում long term-ում, ուրենք տանում այս պրոդուկտը։ Եթե պարզ հայերենով ասենք, ուզում եմ ավելի պարզ ասեմ։ Ես 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 project manager դասախոս եմ եղել ու product manager դասախոսել եմ եղել։ Արի ես բանա։ Շատ կարճ ասեմ։ Project manager, product manager, այդ են մարտնա ու որ ասում է, ինչ անեն։ Project manager-ը հետևում է, որ անեն։ Շատ կարճ կոնկրետ ասենք։ Այսինքն product manager-ի խնդիրն է տեսնել պրոդուկտը ուրա գնում։ Project manager-ի դերն է, որովհետեւի ինքը հետևի, որ պրոդուկտի սկապես է կոմենտինա։ Որ գնում է, այո։ Հիմա ես եթե մի հատ ուրիշ կարևոր կոմենտ եմ ուզում անեմ դավ, ես իրականում խոսում եմ product owner and product manager, ու դու բերեցիր product manager and project manager։ Հիմա ես մի հատ էսպեսի բան ասեմ։ նախ հետ գնալով product owner ու product manager-ին փոքր կազմակերպություններում նորից եմ նշում շատ հնարավոր է, որ այս գործը անի մեկ մարդ։ Քանի որ կազմակերպությունը այդքան մեծ չի, որ ոնց որ ռոլերը տարբեր դինեն ու տարբեր մարդկանց վիճառեն սրա համար, հետևաբար տարբեր մի մարդ է սրանով զբաղվում։ Հիմա իրականում Հայաստանում թե կամպանիաները շատ են ասում project manager needed բայց իրականում իրանք պետք է գրեն product owner needed որովհետև project manager-ի դեր իրականում շատ ուրիշ է product manager-ը manager-ը անում կառավարում է պրոդուկտը project manager-ը կառավարում է project-ը ու երբ որ մենք խոսում ենք project-ի մասին project-ը ունի բյուջե project-ը ունի timeline ռիսկեր եւ այլն ու project manager էս ամբողջ պրոյեկտը ղեկավարում է իսկ այն ինչ որ իրականում այսօր մեր կամպանիաները շատ անվանում են project management իրականում product ownership-ի մասին է խոսքը գնում Իսկ եթե խոսում ենք program management-ի մասին ու անկեղծ ասած չեմ ուսում ասել ել թե ինչի է Microsoft-ը այդպես անվանում, բայց երբ որ նայում ենք project management-ի ընդհանուր կոնցեպտը, program-ը դա բազմաթիվ project-ների համախումբն է, որ մտնում է program-ի մեջ, իսկ երբ որ մի քանի program-ներ են իրար հետ համակցվում, ապա դա համախմբվում է portfolio-ի մեջ։ Հետևաբար, եթե հիերարխիան կարողացակ ձեր առջև տեսական օրեն պատկերացնել, ուրեմն ունենք ամենաներկևում project-իկներ, դրանք համախմբվում են program-ի մեջ ու program-ները համախմբվում են portfolio-ի մեջ։ Ու ամեն մի ստոյի համար, ասենց ասած, ամեն մի հատվածիկի համար կան իրանց մենեջերները։ Ստեղ ես կո հետ չեմ համաձայնվի ինչ կտորով։ Ես դու ասում ես լևելների մասին, բայց համաձայնվի, որ overall գալիս է ամեն ինչ նրան, որ ամեն դևելում նստաց ավ մի պրադուկտ, լավ մեկ չէ, մի խում պես պես ասինք, 
նստացա product manager-ների խումբ եւ project manager-ների խումբ այսինքն ճիշտ է իրանց levelները կարող են տարբեր լինի իրանք կարող են մի պրոյեկտի մասշտաբով անել կարող են հինգ ռուսն է այդ հինգ պրոյեկտը գալիս է վերևի մակարդակում մի պրոյեկտ է դառնում դեն չի որ ոչ մի իրայց սենս անկախ իրար այդ կապչ ունեցող լրիվ պրոյեկտների մեջ բերում են խցկում են մի հատ ասում են դա այսա պրոգրամա վերցրու քես ցանկացած <gülüyor> 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 ցանկացած լևելում օրինակ Microsoft-ի օրինակը խի բերեցի այնտեղ օրինակ կա Junior program manager-ներ կա սովորական ուղղակի program manager-ներ են կոչվում հետո մի լևել բարձր IS-ի ծիծաղելի է ունեն ուրեմն program manager 2 երկու ատես հռոմեական երկու սա գտվում իրանց պաշտոնի կողքը չի գիտեմ ինչու է այդպես Okay. <laughs> 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 բայց քեզ ասեմ մենակ Microsoft-ում չի տենց ես ամերիկյան մեկ ընկերություն չի որ հանդիպել եմ որտեղ իսկապես product man product բառը program բառով են փոխարինում ու բոլոր լևելներում ուղակի գրում են program manager ես նույնիսկ երբ որ ունակ եղել է վիճակ երբ որ ամենայնում աշխատանքի հետ կապված ինչ որ research-ներ եմ արել product management-ի հետ կապված ինչ որ մի պահի երբ որ զգում էի որ ինֆորմացիան պակասումա այդ ժամանակ հայտնաբերեցի որ լիքը ընկերություններ ուղակի գրում են program manager search-ը ասա product manager չի բերում ոչ ման գրում ես program manager բերում է բոլոր փոզիշնները որոնք գործնականում program product management-ի հետ են էլ կապված ես արդեն բառերնել եմ խառնում այնքան նմանատի project product program բանա եթե ուզում եք շուտ ասելուք ահա խնդրեմ ձեզ product project բանա բայց ես գիշվեցի բայց ա բետին անջատվեց չգիտեմ ինչու ուսովեմ շուտով կմիանա հետ բայց ա լավ ես շարունակեմ իր խոսքը տեսեք ուղղվածությունները իսկապես տարբեր են շատերը project manager ու product manager-ը խառնում են իրար եւ սա տեղի է ունեմ թե գործադուի մակարդակով թե աշխատողների մակարդակով ես եկեք մի հատ նորից գրեմ բայց ինքը տեսնեմ ոգան չի եղել ես պասենք բեցի պատասխանի ասում եմ այլի համակարգի շնորհ է ստարտ եղել ուսանք եւ հաճախ իսկապես մարդուն աշխատանքի ընդունելու ցակնկալում են որ ինքը զբաղվի product owner-ով եւ սրան հակադրում ունենք ընկերություններ որոնք իսկապես product manager-ներ են փնտրում ու չեն կարողանում գտնել որովհետեւ նա սենք ընդհանրից որ հայաստանում product management չի դասավանդվում ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել որ դասավանդվի բեցին հուսամ կվերադառնա հիմա եւ ինձ հակառակը կասի բեցի ինտերնետն է գնացել Okay, բեցին հենց հիմա չի միանա, որովհետև Savox Softi իր ինտերնետը կկորել է։ Ինչ ցավալի է։ Սա։ 
Okay, tahura menak, tahura menak, but just for some menak shower nakel, urpezi, kawanang, arach, kenal, yes, make a bunch of name nayum. Work to in that have body galus melurin. Betty? I can't a hood at our answers. Ես նայողություն եմ խնդրում, իմ ինտերնետը գնած, ու անկեղծ ասաց այս պահին մտացում էի, ահա, թե ինչ է նշանակում պրոդակտ մենեջմենտը, եվ որ դու մտացում ես ենքան բանդ միտ ունենաս, որ սեն ժամանակտերում � արպեին ձեզանի չնորակալություն, ու ախենք, որ դուր է գալիս, եթե կոնգրետ ինչ-որ բան է դուր գալիս, կաղ էք գրել ինչ են է դուր գալիս, որպեսի մենք հետո հասկանանք տեպի որ ուղությունը գնանք, ինչի մասին Okay, Hayastan, Unhapes, Discriminate me, I let them. Guess a bunch in a monum, a chicken, guess a bunch. Yes, I saw me uncoming the artens and spell them who were on a loot. Okay, yes, I took a skigid and warm massum and the spell winch for more use of money, because it's a link me as him. Uzume, I say, we're on top of some book to Asharum. աշխարը պատրաս չեր ուղակի այսքան մեծ տրավիկի, ու մեր երկրում էլ պատրաս չեին, կարծես ինտերնետի համար ամեն ինչ կար, բայց ինվրաստրուկտուրան պատրաս չեր այդքան տրավիկի դիմանալու։ Այսինքեն առագությունը Սավոք Հայստանը պիսկապես պատրաշ չեր դրան։ Ոտիտաղալունայներ, մի ատարակ նշում անեմ, ծիտաղալունայներ, որ իրականում գեներից ես մեկով ինվեստր է ու տեն ստարբեր բիսնես գաղափարների ժուրի անդամ է, Ասվա մի ուս անգամ շատ ավերի ու շատ իր եմ թե իչպիսի ռիսկերի կարավարման ծրագիր է ծանկացած բիզնես մշակում և որ ինչ-որ արտակար հիրավիճակ կա։ Սո, այո, ու այսիտ է հավել մեր թե են նրան ճասցիր։ Դու են իմ վերջի ժղայնացած փոստը կարթացել ես Ես հետաք եր կարթացել ես, թե ալարել ես։ Ես մումա մի կիչ կարթացել եմ, հետո ալարել եմ։ Ակե, էլի վատչի։ Իրականում այդ ուսում նասություն նենց հետաքիր էր, իրականում այդի ոլորդ իս չէին մարդիկում, որ տենց էր թվում։ Ես իմա շատ լավ կոմենտ ունեմ դրա վերաբերյալ, բայց առաջարկում եմ, որ մենք հետ գնանք մեր թեմային, թե չէ մենք շեղվենք թեմային սլրիվ։ Վերադարնալով թեմային ես ասում էի, որ ստեղ խնդ շատ ընկերություններ կան, որոնք իսկ ապես պնդրում են պրոդուկտ մենեջեր և չենք աղում գտնել լավ մասնակետ, որ այդ ոլորդում մասնակիտացվածը։ Ու խնդիրը ես կարծում նաև նրային ծագալիս, որ ես առնվազն չգիտեմ Հայ Ինձ թվում է մտքի սպան չի գալիս չէ երև թե։ Հանքա մտածվում համալ սարանական ծրագրերում կա նման բան թե չէ ու ոնց որ թե չեմ հանիպել։ 
Yes, ei, bet jūs 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 Բայս դա հիմա ես պաստացի դա ես չեմ տալիս ու ընդհամեն է երկու տեղամ տա ասավանդել։ Ասեմ ավելի ես կայն որ դա ասավանդելու գործունեության պել եմ զբաղվում, հանդիպել եմ դեպքերի և որ ընկերություն Product Ownership-ի դա սնթաց, ոչ թե Product Management-ի, դա ես ենց միատ վիտբեք եմ, ճիշտ այսակ կնարկենք թե ովքեր են ընկերությունում հիմնական Product Manager-ները, բայց ինձ այսպսի պատասխան են միանքամ տվել, որ ես գործող Product Manager չեմ, այսինքեն Ես առաջարկում եմ դա, ինստվ մա մենք սև իրականություն ենք մտնում, ես կարաջարկի մեր էջը մինքից վիտակ պահենք, դրա ամար ես միատ խնդրանք ունեմ մեր պոտկաստա լսողներին, ես չի գիտեմ դրա ճիշտեղ Իմ հարցը հետևյալներ դու կարես իրան կրջատես։ Այմ ենք խոսեցինք Product Owner, Product Manager և Project Manager, Program Manager կողգի դնենք, այս երեկը, Product Manager, Product Owner, Project Manager, արդյոք հասկացակ սրանց տարբերությունը, թե ձեզ խջջեցինք։ Ասի է դեպքոմ հարց չտնեմ, այլ պոլ դնեմ։ Ինչ ես նոտբուկը շուրջեցի։ Աբլետ մոտ միացրեցույի մահասկալ մեր, որ տեկստ կրելու խնդիվ։ Մինչ դու սարկում ես, դրավ ես կարող եմ մահասել միուս հարցին, եթե կուսես։ Դավայ, դավայ, հհհհհհհհհհհհ Հաջորդ նյութը, � Ես կխոսեմ հիմնական երկուսի մասին, չգիտեմ դավ եթե ունի ավելացնել ու բան, ինքը կավելացնի ու կեսից կմտնի։ Հիմնական ամենատարածված մեթոդոլոգյանները, որ շատ գիրարվում են Product Management իմեջ, ու սրամեջ նաև Product Ownership Սկրամի մասին շատ լսաց կլին է, կամբանը չգիտեմ ինչ կանովա ձեզ ծանոտ։ Իրականում հիմքում երկուսի նույն բանը անգած, բայց կան որոշակի տարբերություններ։ Չգիտեմ ինչ կանով եք ծանոտ ընդհանուր ոնձ � Սարկում է միատ բակլոգ, բակլոգը ինչը, այսիքն ինքը պատկիացրեք միատ մի շոգ ձերեջի վրա, որտեղ դուք ամեն մի թղթիկի վրա սենց գրում եք ամեն մի թասկը, որ պետ կա արվի, ու դնում եք այդ բակլոգի մեջ։ Հետո գնում են, նայում են, թե որ թիկետն են ուզում, ամենավերևից սկսելով, նշանակ սայն են անում է թիկետի իրենց, ու սկսում են աշխատել է թիկետի վրա։ Ուրեմ են կա բակլոգ և կա ակտիվ սպրինդ հասկացողությունը, � Ունենք սովորաբար, ես ձեզ տալիս եմ միջին միջագը գրականում, ինչ սյունակներ ենք ունենում։ Ուրեմն ունենք թուդու սյունակը, որտեղ դրվում են եմ բոլոր թերթիքները կամ թիկետները, որոնք որ պետ կա արվեն, որնակ համար նայի տեսնի արդյոք որոշակի խնդիրներ կան, բագեր կան չկան, ու ամենավերջում եվ որ ամեն ինչ պատրաստա բոլոր ոգեիները ստացվելա, այդ թիքիտը կամ թղթիկը տեղափոխվում է դան այսկն ավարդված է սյունակ 
Երկու դեպքում էլ, երբ խոսում ենք սկրամի և կամբանի մասին, ունենք կես ունակների հասկացողությունը և որոշակի ստատուսների հասկացողությունը։ Հիմա, կամբանի դեպքում թիմը պարձապես գնում է բակլոգ ու գնում � կոլեր անել, միթինգներ անել, անընթատ կապի մեջ լինել, թե ով ուրը հասել եվ այլ են, այլ ունց որ ոլորը կներեք բարես համար, խախան դիրանց համար գործ են անում, վերցնում են իրանք իրանց գլխվամ են իշտեղափոխում � ու ինքի իրանից հետևյալն աներ կայացնում։ Ինքը աշխատում է սպրինտերի մեթոդով, ու ամեն սպրինտը կարլինի մեկ շապատ, էրկու շապատ կամ չոր շապատ, էլի կախված թիմից, միջինում երկու շապատ ալինում ամեն � Ես զանգի ժամանակ բոլորը որոշում են, թե այդ շապատ ինչի վրա են աշխատելու, ամեն մեկին տրվում այրա անելիքը, սկսում են սպրինտա, այս ինքն նշանակում են որ երպադա սկսվում, ու շապատվա վերջ կամ երկու շապատվա վերջ պետք ա բոլոր թիկետները արված լինեն, ու պրոդակտ ովների մասնավորապես դեր է ստեղնայա, որ ինքնայի, � Սրա մեջ նաև մտնում է ամենորյա զանգեր, ամենորյա ստենդապ միտինքներ, այսինքն թիմը զանգի է կալի ամեն անգամ կոլ են ունենում որոշակի ժամի, ու ամեն մեկ ասում է ինչ հարել նախորդ աշխատանքային որվա ընթասկում, ինչ հապատրաստվում անել հաջորդ տասներկու կամ չգիտեմ աշխատանքային ժամի ընթացկում, և ասում է ինչնա իրան խանգարում, արդյոք ունի կոմենտներ, արդյոք ինչ-որ ոգնության կարիք ունի կամ խորդի կարիք ունի, ու այսպիսով ոնց որ փորձում են ամեն մի կարիքներ, ամեն մի խոչնդոտներ, որ խանգարում են թիմին առաջ գնալու ու սպրինտը ժամանակին ավարտելու, փորձում են բոլորով լուծել ու իրականում հասնել են արդյունքին, ինչը որ պայմանավորված էր։ Եվ որ կրամ դու հիմա Product Ownership հիմա ստես ասում, թե Project Management-ի։ Դե ես դու ինչ-որ պատմեցի, ինքը Project Management-ի մեթոդոլոգյաներ է։ Հարգելիներ ես, ինձ թվում է, որ ես ու տավիտը շատ մեծ ոչ համաձայնություն և տարաձայնություն ունենք ես հարցի շուրջ։ Եվ ինձ համար, եվ որ ես ես ունաս իրել ես։ Իս ումա բոլորը պոպքորնը վերցել հենց սրան է սպասում։ Ըկեի, մեր տարաձայնության է, ճեմ մտում են գրինք։ Են ինչ որ ես ուսում Ես ամբողջը Product Manager-ի գործնա։ Իրականում ես ամբողջը այդի աշխարի մեջ Project Management կոնցեպտը մծնել ու մասնավորապես իրան դնել սպրինտը կամ չգիտեմ ամբողջ բակլոգը կարաբարելու կարաբարելուն, ինձ համար ընդունելի չի։ Որովհետև Project Management ես առանձին իրան ուսումնասիրել են որպես PM, որպես իրա ամեն ինչով, ավանդական Project Management-ը, ու ինքը ենքան մեծը ու իրականում Project Management-ը ոչ մի է վերաբերում է IT աշխարին, այլ այվ ինքը վերաբերում է դրսի բոլոր մեծ-մեծ պրոյեկտներին որինակի ամաշին առություն, ճանապարեշին առություն, չգիտեմ, ուրիշ բաներ, այսիքն ինքը իրան պրոյեկտել ուղակի Product Management-ի վրա, էնա ինչ-որ ես Դա Product Owner-ի գործն է։ Ու այդ կան էլ համաձայն չեմ ես դրա հետ, որտև Product Owner-ի գործը կլենտի հետ ակտիվ կապ պահելու ու իրան պրոյեկտի ինթացքի հետ կապը պահելու, այդ ուսկով, Product Owner-ի գործը ընդվոր մեզ մեջ բերմ են PM-բոկը, սինքն 
PMI Project Management Institute-ի պաշտնական բանը։ Իրա գործը կլենտների հետ կա պահելն է, իրա գործը տեխնիկական հենձոն այդ ինչոր ձերքերը կեղտոտել է չի, դա ոպշի իրա հետ կապշունի։ Տեխնիկական գործը Project Manager-ի գործնա, որ գրում աթասք էր, ընդվորում աջայլում նույն ասաց Kanbanում ու Scrumում նույնսկ Project Manager-ը չի թասք էր գրում, այլ թիմն է գրում թասք էր, այսինքն այդ պիսի խնդիր էլ չկա, որ ինչ-որ մի հոգի պետք ադագրի, դա � Այսինքն, եթե վերսում ենք, որ պրադուկտ ոնրի գործը կամ պրադուկտ մենեջերի գործը ավելի լայն, եթե վերսում ենք թասկ գրելն, ամ մի քիչ ես այդ կան էլ համաձայն չեմ, որ թասկ գրելն է, իմ համար պրադուկտ մենե� մենեջ անելու, թե ինչ վիչուրը մտնելու, ինչ վիչուր չի մտնելու, որ վիչուրը երբ համտնելու։ Այյապրես, նրան համար ես կտոնում նշեցի Product Management VS Product Owner, այսքն էրկու դերնել պետք են, ու են ուսունասիրության մեջ, որ ես եմ նայել, Product Owner-ը անում է այդ ամեն թակտիկլ բանները, թիք հետ եվ այլ են իծի պիտի, իսկ Product Management-ը զբաղվում է են, նրանով ինչ որ դու հենց նոր ասում էին, Concept, Vision, տեսլական պրադուկտի, ուրագնում, ինչ հանում, արդյոք մեր բիզնես մոդելի մեջ Ես եմ մի կիճ առաջ ասում էի, որ դրանք նույն մարդիկ են, եթե բիզնեսը պոքրա։ Չէ, ինստումա ծանկացած դեպքում, եթե նույնսկ բիզնեսը մեծը, դրանք նույն մարդիկ են, ուղակի տես էլի եմ ասում, եվ որ մեծ ընկերությունում Հոստ ենտեղ դեվելոպրուներ չեն նստաց, այլ նստաց են մյուս այդ ամեն պրոյեկտի, պրոյեկտ մենեջերն ու պրոդուկտ մենեջերը, հա պրոդուկտ ոնրը, և իրանց գխինք ամելի մի հատ պրոյեկտ մենեջեր, մի հատ պրոդուկտ ավելի մեծ մաշտաբի վրա, հա, այսինքն էստեղի լիդերներին վերցնում են համարում են ընդեղի աշխատ նոն լիդերներ, և ես տրամբնչամբ ամբող ստրուկտուրան կարություն է։ Դա ես մեկա մնում եմ անկեղս ասաց իմ կարծիքին, որտև էդ իրականում ոչ թե ուղակի իմ կարծիքն է ու ես մնդաճակատություն եմ անում, այլի ես ինչ ռեսուրսներ նա էլ եմ մինչ այժմ, բոլորը համատարած ու ըջալ պրոջեկտ մենեջմենտը, իդեպ պես էլ Հայաստանում տարացված խնդիրա, մի չի շեղվում եմ, բայց մի նախադարսուն ասեմ, Հայաստանում շատերը չգիտեն ըջալ մենեջմենտի և ըջալ պրոջեկտ մենեջմենտի տարբերու� իմ համար պրոդուկտ մենեջմենտի գործիքներ է, մի փոքր մետոդոլոգյան է, մի փոքր այլ են, ու իրանք ավելի դեպի ինովացե են թեքվում, իրանք մի քիչ դեպի ավելի էս կողմի վրա են, կան տեխնիկական պրոցես ապահովելու վրա որոնք կան առաջինը կոչվում է Product Centric։ Product Centric մեթոդոլոգյան նախատեսված այն դեպքերի համար, եվ որ դու արդեն ունես պրադուկտ, եվ հիմա պետք է նստես մտացես ես պրադուկտը ոնց ռեալիզացնես։ Այսինքն գաղափարը արտացոլող հա բաներ են, տարբերակներն մեկ կոչվում է ինքոմ դրիվեն, մյուսը ավտքոմ դրիվեն։ 
Հայաստանում շատ 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 մեծ տարածում է գտել ինքոմ դրիվենը, բայց ինքը ամենավատ բանեց մեկնա հանրային ճանաչում է ստացել, անգամ ասեմ ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ, որ ինչ որ ակսելերացիոն կամ ինկուբացիոն ծրագրերի ղեկավարները դրդում են մասնակիցներին, որպեսի իրենք բան անեն։ Ինքոմ դրիվենով սկսեն աշխատել։ Եթե սենց օրինակով բացատրեմ ինչ է ինքոմ դրիվենը, այդ ենը, երբ որ մարդուն հարցում ես այս սենց պրոդուկտ լիներ կուզեիր, այսինքն դու մարդուն լուծում ես առաջարկում։ լուծման հիման վրա ես։ Կենտրոնում ես խնդրի վրա, խնդրի համար ստեղծում ես քո պատկերացման լավ լուծում եւ հետո մարդկանց սկսում ես հարցն ու հլը չստեղծում, հլը գաղափարում ես։ Եվ մարդկանցից սկսում ես research անել, արդյոք իրանք այդ լուծումը կուզեին, թե չէ, իրանց այդ լուծումը հետաքրքրիա, թե չէ։ Outcome driven-ը սրա մի քիչ ուրիշ մոդելն է։ Տրամբանություն նույնն է, բայց մի քիչ այլ մոտեցում է։ Outcome driven-ը ասում է եկեք վերցնենք խնդիրը եւ սկսենք տեսնել արդյոք մարդիկ ունեն այս խնդիրը, եկեք ուսումն ասենք խնդիրը։ լուծում ոչ թե լուծումի վրա կենտրոնացնենք։ Խնդիրը բայց ունի թե խնդիրը խորացնենք, հա։ Այստեղ մեր մոտ ինչ որ մեկին են թեգ արել։ Ոկեյ։ Ոկեյ, ինչ են այս դեպքերում ասում, որ լայվի կոմենտերում ինչ որ մեկին թեգ են անում։ Իրականում ես ուզում ճանաչում եմ ինքն էլ PMA ու Սերգեյ ջան, եթե գաս մենք ես սпасում ենք միացի։ Թե։ Առաջին ինքոն դրիվենը ինքը մարդկանցից փորձում է հավաքել լուծման մասին ինֆորմացիան։ Ավտքոմ դրիվենը ինքը ավելի շատ փորձում է հավաքել խնդրի մասին ինֆորմացիան եւ հետո փորձում է նոր այդ խնդրի հիման վրա ռիսերչ անել լուծումը, որը մի քիչ էլ տարբերություն ավելի հստակեցնի, որովհետեւ ինքը սկասի, որ այդքան լավ չհստակեցրեցի, ինքոմ դրիվենը թույլ է տալիս յուզերներին ընտրել թե ինչ լուծում ենք մենք սարքելու։ Ավտքոմ դրիվենը թույլ է տալիս ընտրելու թե ինչ խնդրի խնդրի լուծում ենք մենք սարքելու։ Բարձ ասացի, որ նա տարբերությունը։ Ես ու դրա այնց առաջ ավելի լավ է իր ասել։ Ոքե։ Ուպսիս։ Ու դրա համապատասխան ռիսերչներ կան, թե որ դեպքում է պետք ընտրել որ մեթոդոլոգիան։ Եթե 0-ից սկսելու մասին է խոսքը, այսինքն 5 հոգի հավաքվելա կամ չէ 5-ը շատ ասացի։ 4 հոգի հավաքվելա եւ փորձում է ստարտափան ինչ որ լուծում սարքի, ապա եթե ինքը ընտրի product centric մեթոդոլոգիան, իր հաջողության հասնելու հավանականությունը 50%-ն է։ Եթե ինքը ընտրի ինքոմ centric մեթոդոլոգիան, իր հաջողության հասնելու հավանականությունը իջնում է մինչև 13 թե 14% ինչ որ սենս թիվ է իջնում։ Եվ եթե ինքը ընտրում է outcome driven ինովացիան կամ մեթոդոլոգիան, ապա իր հաջողության հավանականությունը բարձրանում է մինչև 80 քանի տոկոս, 82 կամ 83 տոկոս։ Ինչու բավականին մեծ թիվ է։ Եվ ինքու իր Հաճան։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ outcome driven-ի դեպքում ենք MVP օգտագործում։ Ճիշտ եմ հասկանում, թե խեջճվել եմ։ Բոլոր դեպքերում ենք MVP օգտագործում։ Ոքե, սո ես ասում։ Ուղակի իրանց հիմնական տարբերությունը ամենասկզբում է։ Ոքե, մեթոդոլոգիաները, այս մեթոդոլոգիաները ավելի շատ իրանք նախատեսված են ոչ թե ոնց ասեմ կոնստրուկցիա տալու քո աշխատանքի ընթացքը, այլ իրանք օգնում են ճիշտ մենեջ անել այդ պրոդուկտը։ Այսինքն ճիշտ ընտրել պրոդուկտը, ճիշտ իրան ստարտ անել, ճիշտ մարդկանց գաղափարի վրա ֆիքսվել, իրանք մենեջ են անում քո լանչերը, ռիլիզները եւ այլ, այսինքն այս process-ը։ Ընդ որում իրանք այդ ավելի շատ կենտրոնանում են ոչ թե ներքին process-ների, տեխնիկական process-ների վրա այլ բունքո քայլերի վրա թե դու ինչ քայլեր ես պատրաստում անել հիմա ինքոմ դրիվենի դեպքում դու ամենասկզբում մարդկանց գնում ես ասում ես ես իմ թրեյնինգների ժամանակ շատ եմ այդ օրինակը բերում ասենք մարդը ունի աշխատանքից ուշանալու խնդիր ուհ հիմա դու իրան չի կարող մարոց ճան շուտ արտնանա 
չի կարողանում ժամանակին հասնի աշխատանքի հիմա դու իրան գնում ես ասում ես հեյ ողջույն ինչ լուծում սարք եմ որ դու կարողանաս անես էս քոխնդիրը լուծես կամ տանում ես իրան արդեն պատրաստի պրոդուկտի գաղափարը ասում ես օրինակ օրինակ ինքը ես ասում եմ բուջելնիկ սարքի որը կնի շատ բարձր ես կարտանա կամ դու ես սարքում մի հատ շատ բարձր բուջելնիկ եւ տանում ես իրան ասում ես օքեյ ես չես սարքում էլի գաղափարը եւ որ ասում սարք եմ կոնցեպտը մկանում տանում ես ասում ես օքեյ դու կուզես էս բուջելնիկը ստանաս ու Outcome driven ի դեպքում դու գնում ես իրան ասում ես դու ինչ խնդիր ունես ինքը ասում է չեմ կարող ուշանում եմ աշխատանքից ինչի ես ուշանում որովհետև ուշ եմ արտնանում քնից օքեյ ու դու սկսում ես research անել ես խնդիրը այսինքն ոչ թե դու լես այսօր մարդ ընտրի իրա լուծումը այլ դու դու լես տես որ ինքը ընտրի իրա խնդիրը եւ հետո դու քո թիմով հասկանում ես թե այդ խնդիրը որ դերից է գալիս իրական խնդիրը որ դերա ու միշտ այդ օրինակը բերելուց ասում եմ հետևյալը մարդը հաճախ չի տեսնում իր խնդրի իրական արմատը օրինակ եթե դու մարդուն հարցնես ինչ քո համար անեմ որ պեզի դու կարողանա շուտ արտնանալ ինքը կասի բարձր բուջենի կարա բայց իրականում գուցե իրան պետք է ինչ որ գործիք որը իրան կոկնի 300 ժամանակին քնել օրինակի համար այսինքն իր լուծումը այլ տեղ է ու ինքը դա չի տեսնում հաճախ դրա համար պետք է ինչ որ կողքից կոպի տասած աչք ու այդ աչքը ինձ պետք է լինի պրոդուկտ մենեջերը իր թիմով Product centric է, ինքը նախատեսված է ավելի շատ product պատրաստի product-ների համար։ Ճիշտ է, Հայաստան շատ են օկտագործում հատկապես non business մարդիկ, ովքեր engineering-ի ուղղվածություն են, չեմ, դերևի դու ես հանդիպել, եւ որ բերում են միատ wonder waffle են սարքում, technical-ը երհզոր, մի հատ sense phenomenal բան է սարքում, ու հետո այդ product-ը fail ալնում, ու իրենք զարմանում են, խի fail եղավ։ Ուղակի պետք է business մարդուն հարցնեն, ինքը քեզ ի սկզբանե կասը որ դա fail էր լինել, ու քո խնդիրը ուղակի ունդեր վաֆլե սարքել է չի այլ նենց բան սարքել է որ մարդիկ օկտագործ են ինքը օկտագործում է շատ հաճախ ֆիզիկական սարքեր սարքող ընկերությունների կողմից մանուֆակչերների կողմից օրինակ դիվայսների ոլորտում կարամ ասեմ ոնց այն օկտագործում հաճախ ընկերությունները ստեղծում են նույն սարքի միջև 5 պրոտոտիպեր այդ պրոտոտիպերը գրեթե ռեդի վիճակի են հասնում R&D փուլում էլի եւ հետո դրանցից միայն մեկն անտրվում ու գնում production ու երբեմն օրինակ ինտերնետում լիկ են լինում տարբեր iPhone-ի դիզայններ, Samsung-ի դիզայններ, ինչ որ այլ սարքերի դիզայններ հաճախ այդ դիզայններ իրականում սխալ չեն, ճիշտ են։ Ուղղակի իրանք R&D-ում մերժվել են։ Բայց հիմա նայենք այդ սարքերի մեջ կարող են տարբեր տեխնիկական գործիքներ, որոնք ընկերությունը փաստացի սարքել է։ Օրինակ, էկրանի տակ մատնահետքը Apple ընկերությունը սարքել էր դեռ iPhone 10-ին, iPhone X-ի ժամանակ։ Բայց թե ինչ-որ տեխնիկական նկատառումներից ելնելով, թե մարկետինգային նկատառումներից ելնելով, իրանք որոշեցին դա չօգտագործել։ Հիմա ինչ հանել այդ պրոդուկտը, արդեն իրան սարքել են։ Չէ կա այդ արդեն այդ տեխնիկական լուծումը կա արդեն։ Հիմա իրա վրա որոշակի ներդրում է արվել, փողացածվել, ռեսուրսացածվել, եթե իրան ուղակի այդպես թող ես վնաս կլինի։ Դրա համար product centric մեթոդոլոգիան օգնում է որպեսի նման դեպքերում դու կարողանաս գտնես ինչ որ մի հատ target մասա, որը կկարողանա օգտվի այդ սարքից ու հնարավոր կլինի այդ product-ը վաճառել։ ինքը արդյունավետ այս դեպքում որտեվ դու արդեն ոնց որ կոպի տասած կորցրած փողը եւ դու այդ փողից ինչ էլ հետ բերես լավա բայց երբ որ դու զրոյից ես սարքում դու այդ տրամբանությամբ չես սարքում որ ինչ էլ գա լավա դու սարքում ես նենց որ շատ լավ լինի դրա համար երբ որ դու զրոյից ես սարքում ինքը լավ մեթոդոլոգիա չի ես հիմնականում ես 3-ն եմ ուսումն ասիրել ես 3 մեթոդոլոգիաները իրանք ունեն բազմաթիվ ենթաճ ուղեր ունեն իրար միջև միքսեր որ ամեն ընկերություն իր համար հարմարացնում է ու ասեմ որ outcome driven-ը որի ի դեպ մասնագետը հանդիսանում եմ ես ինքը այս պահին դասավանդվում է UCLA-ում ու Հարվարդում ես իրանց երկուսի համապատասխան կուրսերը անցել եմ իրանց մոտ product management-ի կուրսերում դասավանդվում է հենց outcome driven ինովացիան 
հեսա գիրքեր էլ կտան, որոնք դրա մասին են հենց խոսում ու դու կարող եք ուսումն ասել, ինքներ կտեսնել։ Իրանք շատ նման են agile-ին, այսինքն բավականին abstract են, որպեսի դու կարողանաք implementation individual անեք, հարմարացնեք ձեր ընկերությանը։ Բայց սկզբունքները overall շատ հստակ են գրված եւ այդ սկզբունքները պետք է հետևել։ Իրենք օրինակ սահմանում են թե ինչա lead user-ը product-ի համար։ Հա? որնակ մարկետինգում դա մի քիչ այլ նշանակություն ունի, product management-ում մի քիչ այլ նշանակություն ունի։ Ով այդ lead user-ը, տալիս են ֆիլոսոֆիա ամեն ինչ անել lead user-ների համար։ Target auditoria որպես վերցնել հենց lead user-ներին։ Տալիս է որոշակի research-ներ, որոնք հետո տես ինչն է outcome driven-ի նաև կայֆը, որ ինքը անում է նախորոք research-ներ, որոնք հետո պետք է անեին marketing-ային թիմի անդամները, եւ եւ որ այդ research-ները իսկ զբան է product management-ի թիմը, որի մեջ նաեւ իհարկե marketing-ներ են ներառված, անում է հետո marketing-ի թիմին շատ դժվար է լինում սխալվել։ Ասի ամեն ինչ առնում է որպեսի իրենք շատ դժվար սխալվեն ու հետո ամբողջ պրոդուկտի զարգացման այդպես ուղղությունը ինքը բավականին ճիշտ է բռնում ինքը իրական թե ինչ որ ես եմ ասում ամեն շատ մարկետինգի հետ է կապված քան մեն պրոջեկտի հետ հա սենց ասեմ առանձնացում է էս 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 Այսքան շատ արագ կոմենտ անեմ, քանի որ մեր ժամանակ համարյաթ է վերջանում ա։ Outcome driven-ի դեպքում ես կարող եմ ասել, որ իրական երևի թե բիզնեսի ամբողջ գեղեցկություն է, հենց դրա մեջ է։ Այն մեթոդոլոգիայի մեջ, որ առաջարկում է outcome driven-ը։ Այսքան դու ոչ թե գնում ես ու մարդկանց փորձում ես հասկանալ թե որն է իրանց որ նախնդրած լուծումը, այդ դու ինքը դու հետ ամբողջ այդ սերիան այդ գործողությունների որ սկսվելու է որ դու ըստ քես կտար լավագույն լուծումը օքեյ հիմա վալիդեյթ ենք անում արդյոք սա լավագույն լուծումներ ու եթե իրոք լավագույն լուծումն է ապա ոնց ենք մարդկանց փուշ անել ու սա որ իրանք իրոք այդ ռիսկին գնան ու իրանք փորձեն դա այսինքն եթե վերևից ենք նայում ոչ թե ուղակի պրոդակտին էլ նայում ենք ընդհանուր բիզնեսին ապա ըստիս դա այն ամենակ գեղեցիկ մասն է բիզնեսի որ այդ մտ երբ մտնում ես այդ ամբողջ օպերեշնների մեջ այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ իսկ ինչ վերաբերում է իսկ ինչ վերաբերում է պրոդակտ պրոդակտ սենտրիկ մեթոդոլոջին այ այնց որ այն օրինակի վրա որ դու բերեցիր որ օրինակի համար Apple-ը արդեն իսկ ուներ այդ ցաչը հա finger ցաչը բայց ինքը release չարեց այս դեպքում ուղակի եսպես մի հատ կոմենտ ասեմ շատ կարևոր եւ որ product-ս պատրաստվում է շատ կարևոր է որ բոլոր ֆիչերները որոնք դու մտածել ես որ իրոք բոմբ են մի անգամից չտաս քո յուզերին որովհետեւ իրականում յուզերը պատրաստ չէ ամեն ինչը digest անելու ու ինքը ուղակի կոպի տասած փուրն է տալու այն մեծ հիմնական ու ֆիչերները որ կարային նրան պետք է այն բայց քանի որ շատեր ինքը չխորացավ ու չուսումն ասիրեց երբ որ Facebook-ը նրես կներես 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 այդ դրա վրա վերաբերան ունեմ ասում ասեմ outcome driven innovation-ի ես մշակել եմ 12 քայլեր որոնք ցանկացած պրոդուկտի վրայով կամ դաժը պրոդուկտի վերսիայի վրայով պետքա անել միջև ռիլիզ անել է ու երրորդ քայլը որ ես գրել եմ հենց այնա research անել մարդկանց expectation-ները ու ինչ են իրա ինչ են իրանք այս պահին պատրաստ այսի ուղակի տենց տակիր կոմենտ ու դրան շարունակելով մերսի դա սենց մի հատ դեպք պատմեմ ուրեմն չէ մի ժում կազմակերպության անուն է բայց ա, երբ որ Facebook-ը նոր էր սկսվում իրականում իրան զուգահեռ մի հատ եւս network կար որը բավականին նման էր այն Facebook-ին, որը մենք այսօր ունենք։ Այսինքն ֆոտոներ շեր անել, feedback wall ունենալ, մարդկանց հրավիրել եւ այլն եւ այլն։ Ու երկու ոնքից ասած ավունը չէ միշում, դրա համար չեմ ուզում խափել, բայց պատմության հետաքրքրությունը ու հիմնական ֆունկցիան ինչ ունա։ Եվ որ այս Facebook ու այս կազմակերպությունն իր արեց սկսեցին առաջ գնալ, որ նայում է Sen Muse-ը շատ ավելի advanced էր, բայց մի որոշ ժամանակ անց այդ կազմակերպությունը վերացավ, իսկ Facebook-ը մենք այսօր օգտագործում ենք ֆոնս տեսնում ենք։ Ինչումներ հիմնական հարցը։ Facebook-ը գնում էր տոտիկ տոտիկ։ 
ինքը այս ֆիդբեկ ոլը մի անգամից չստեղծեց ու երբ որ ինքը ստեղծեց ու ուտեղ հարցի ինչում ներ այն ժամանակ մարտին չգիտեին ինչա օնլայն շփումա ինչա նշանակում քո նկարները իմ սենս նորմալ նկար ունենալ շեր անել ինչ որ միատ օնլայն հարթակում խոսել մարդկանց հետ օրինակ եւ մարքես վատեզգում ոչ թե ինչ որ մեկի զանգես ասես վատեզգում կամ օրագիր դվածես մեջ գրես վատեզգում այլ քո ֆիդբեկի վրա գրես ու այս որ տրամադրությունը սա ինչ է ու դնես ինչ որ պայմ գրես այսինքն մարտիկ սրան սովոր չեին ու իրանց պետք էր հելա ադապտացվել այս ռեալ աշխարից գալու վայրալ աշխար դիջիտալ աշխար ու Facebook-ը ամեն ինչ տոտիկ տոտիկ էր անում ու իրականում երբ որ ինքը ներմուծեց ֆիդբեք ոլը ու ինքը շատ դեյրը դրիվեն էր այսինքն ինքը շատ հստակ ուսումնասիրում էր թե մարտիկ ոնց են օգտագործում իր պրոդուկտը ու երբ որ ինքը ներմուծեց ֆիդբեք ոլը ծիծաղալուն այն էր որ մարտիկ ասում էին էս ինչ այս ֆիդբեք ֆիդբեք ոլը չենք էլ հասկանում ինչի համար են օգտագործում եւ այլն եւ այլն բայց շատ ծիծաղալու էր ըմփաստը որ իրանք այդ ամեն ինչը գրում էին հենց ֆիդբեք ոլի վրա այսինքն իրանք արդեն իսկ օգտագործում էին դա նենց ոնց որ պետքա օգտագործեին քննարկումների համար ու ինքը ոնց նկատում եք աստիճանաբար է ինչ որ բան անում անգամ երբ որ ինքը օվերլեյ է փոխում եթե վերջերս նկատեցիք որ նոր դիզայնը ռիլիս արել կներեք Facebook-ը ինքը թույլ է տալիս քեզ ուշ լինել քո կլասիկ մոդին նոր մոդը շատ նման է Twitter-ին եթե փորձել եք իսկ կլասիկը այնը ինչ որ մեծամասնությունը օգտագործում են այսինքն ինքը մի անգամից փուշ չի անում իր բոլոր նոր ֆիչերները ինքը այդ ամեն ինչ հանմատոտիկ արտոտիկ իսկ ինչի այն մյուս ավելի ادվանսդ կազմակերպություն այն անհայտացավ ամբողջ խնդիրը նրանում են որ իրանք այդ ամեն ինչը մարդկանց տվեցին մի անգամից ու հասարակությունը ուղղակի պատրաստ չեր այդ ամեն ինչը վերցնելու ոնեկարավարման <laughs> կուրս որով է համալսանում կամ որով է բազային գիրք հա բիգիներների համար որպեսի հասկանաք ինչպես է բիզնեսը կառավարվում պետք է նաև կարդակ մեկ երկու մարկետինգի վերաբերյալ ընդվում ստրատեգիա ստրատեգիական մարկետինգի մասին մեկ երկու գիրք որոնք նախորդ մեր պոդկաստի ժամանակ իմ կամ բեցի ֆիդերում որ սկրոլ անեք կգտնեք այնտեղ մեկնաբանություններում ես բավականին ռեսուրս բավականին գրք եմ 6-7 գիրք եմ նշել որոնք դուք կարող եք նայել մեկ երկուսը կարդակ ինստվում է լրիվ հերիք կլինի այստեղ գրում են որ myspace-ն էր հավանաբար ես էլ եմ համաձայն բայց myspace-ը դեռ չի վերացել ինքը դեռ կա օքե ինքը համար նո վերացածի հաշիվա բայց ինքը թեխնիկալի գոյություն ունի դեր եւ այդքանից հետո անպայման պետք է նաեւ նայեք ուսումնասիրեք մարկետինգ ասացի հա եւ արդեն սկսեք խորանալ այն գրքերի վրա որոնք այսօր կտամ Այսինքն հիմնական ձեզ պետք է մարկետինգ thinking, դուք պետք է մարկետինգի տեսանկյունից խնդրին մոտենաք ու հասկանաք թե ձեր կլինտին ոնց է կառաջարկելու, ինչ է կառաջարկելու, եւ պետք է ունենաք առողջ բիզնես մոտեցում, երբ որ դուք փորձում եք խնդիր լուծել եւ ոչ թե ուղղակի որևէ բան ստեղծել, որը ձեզ հավասար կամ հավել ժամանակ անում։ այդ այդ էլ իրենք դիտական մեր բիզնես ինդուստրիայի խնդիրն էս մեկնա, որ հաճախ մարտիկ իրենց հավասն են հանում եւ ոչ թե բիզնեսով են զբաղվում։ եթե այս տեսանկյունից մոտենաք, ինստվում է բավականին լավ կլինի։ Ես ասեմ որպես պոտենցիալ գործադու, ես ինչպիսի մարդկանց կվերցնի իմ մոտ աշխատանքի որպես product manager, հա դուել կարող ես ասել եթե թեխնիկալի դու հայրանես ում կնախ ընդրես հա վերջերս դու դուել ունես էլի բավականին բարձր փոզիցիան 
Ես ընտրում եմ մարդկանց, որոնք ամպայման գիտեն նախ անգլեր են։ Սա բազային պահանջ է ժողորդ, անգլեր են սովորեք։ Նախ պետք այն ունենալ անգլեր են գիտելիքներ։ Ուսա ոչ միայն կամունիկացիայի խնդիրալությում, որտև շատերը աչոխասում են, բեց մեր կլենտները որնակ, որնակ, տեղական են, ինչի անգլ են, չէ, ռեսուրսները գիրականություն ունենակ Solver Mindset նա, հա, այսինք են այդ վիճակը, եվ որ դուք եկել եք խնդիր լուծեք։ Ոչ տա եկել եք ամիսը մի հինգա որազար փող դնեք ճեպներ էդ գնակտում, չէ, խնդիր լուծեք, ասկանում, մեկ էդ հինգա որազարը կլինի, ավել էլ կլինի, մի վերխեցեք, բայց ուզում եմ տեսնել խնդիր լուծող, ուզում եմ տեսնել մարդ, ովոր պատրաստա խնդիր լուծի։ Եվ երորդ բանը, որը մարդկային գործ ունեության, մարդու գործողությունների և մարդու իրերի նկատման վերաբերմունքների վերաբերյալ անկեղց մոտեցում, անկեղց ինքըտ կո հետ, այսինքն մարդը չլինի ոնց բացատրեմ, բարդա բացատրել ինչ նկատի ունեմ, մարդը չլինի ենպիսին, որ պրոցեսներին դնի ոչ գիտական սեպական զգացողությունների հիման վերա բացատրություններ, ինքը բավարար անկեղս դինի, ընդհունելու, որ այս ինչ-որ տեղի Այսենք է լինի մարդ, ովոր պատրաստը անկեղծ որեն վերաբերվի աշխարին, գլոբալ արումով, որտև պրադուկտ մենեջերի համար սա շատ կարևոր բանա։ Եվ որ դուք պրադուկտ մենեջեր եք, դուք պետք աշխարը, ոնց ասեմ, � առաջինը տեխնիկական, մյուս երկուսը էդ կանել ոչ տեխնիկական բաներ են, որոնք անրաժեշտ են ծանկացած պրադուկտ մենեջերը։ Գիտեն, որ հեսա բեցին խոսելու անաև իր ասած մեթոդոլոգյաների մասին շատ չեմ ուզում դրա մ Չիշտա, պրոջեկտ մենեջմենտը առանձին է, բայց պրոջեկտ մենեջմենտը պրոյեկտի ստեղծմա ճանապարն է։ Եվ եթե ես չեմ հասկանում ոնց ա պրոյեկտը աշխատում, ես կարամ այդ պրոյեկտի համար պոտենցել խնդիներ իմ կարծքով անրաժեշտա, որպեսի դուք նաև լավ դիրապետեք պրոջեկտ մենեջմենտին, դե ինչպես ասիմ, մարկեցինք, բիզնես, պրոջեկտ մենեջմենտ, թվումաթ է պրոդուկտ մենեջերները դրանք սինյոր մասնագետներ են ուդա � Մեր սիտավ ճան սկսեմ ես։ Նենց հոգս հանեցի ու ասոր գնուխ է տանա։ Եվ հարձը գիտես ինչում նա եմ, որ ես ենց նայում եմ իմ կետերին ու ասում եմ լավ, որը տավոն չի ասել։ Ըկե, մի հատել դու վրայում անցիր, խչչված էին, մեծ որ մի հատել անցի, կրկնություն ես դեպքում միային ոգտակար կլինի։ Ես պաս պասի, ես իմա պետք ա բագրամ դենից խոսեմ, ես դրա համար եմ պսենց ոգևորված և ոգևպես պատրաստվել։ Ես լ 
շատ լավ տավը նշես, որ սա մի բան չի, սա իրանից լիկը գիտելիքներ է պահանջում, ուրական եթե խորանանք թե ինչ բայգրանդ մարդ պետ կա ունենակ կամ ինչ հա իրան անրաժեշ, դը դրանցից յուրական չուրը կարող Ինչ ես հասկացա ինչ բացը հայտվեց, ինչ գրքերը ասեցին, հիմնականում հետևյալնա։ Են ինչ որ կասեմ վերաբերվում է Software որ SAS PM-ին, բայց կարող եք պրոյեկտել նաև այլ ոլորդներին։ Ուրեմ են։ Նախ եվ առաջ ոնտավը նշեց, Product Manager-ը պետք է ունենա Marketing կամ Business Management Skills։ Ավելի խորացած, որ նույնը չկրկնեմ, ասեմ, որ շատ կարևորը հաղորդակցման հմտություն ունենալը, Communication Skills, որով հետև շատ կարևորը, որ մարդ ունենա ինքնա կարավարում, իմանահում հետ ոնց հախոսում, իմանա ճիշտ վարեր ոգտագործել, իրեն ներ ու մի ուսը, որ իրական մավելի մեծա ու Communication Skills իր ամեջ մտնումը մարդ պետք է պապուկ հմտություններ ունենա։ Սրա մասին առանձին կարող ենք խոսել, բայց կարող էք ուսումնասրել, թե ինչ պապուկ հմտությունը, Soft Skills ու Communication-ը-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-
ու իրականում երբ որ դու ուսումնասիրում ես նեյրո մարկետինգը ու դու հասկանում ես թե մարդու աչքի տեսողությունը ոնց հա շարժվում էկրանի վրա կհասկանաս որ դա իրականում ամենա վերջին տեղն է որտեղ քո կարևոր կնոպքան պետք է հայտնվի այսինքն պետք է այդ ամբողջը քմբայնանել ու հասկանալ թե UX-ը UX գիտելիքներ ձեռք բերել ու product design-ի ծահավոր գլուխանել սա չի նշանակում որ դուք պետք է գնաք ու տարբեր դիզայն թուլ էր սովորեք, չէ, դրա մասին չի խոսկա, հարցը նրա մասին է, որ դուք հասկանակ, թե ոնցա աշխատում դիզայնը, յուեքսը ոնցա աշխատում, մարդիկ ոնց կոգտագործ են, ինչ հիմնական բիհեյվեր ունեն, աստվորի պ ծանկացած դիզայն կուրծ եմ, իտեպ ես չգիտեմ, որ տեղից են իրենք դա արձել մի ամբողջություն, որ պայից աշխար է որոշեց, որ իրենք ընդհանուր ոլորդ են, եվ որ UI-ը ու UX-ը ծանկացած տեղ իրար են միացնում։ Եթե � UX-ը ինքը կոնցեպտուալ ավելի մոտեցում ատալիս։ Մի խոսքով լավ, այս իմ բան ես, իմ մեջի բողոք հավոր ենք պահարտնացավ հոշարվում։ Ես իրականում այդ հարցին կպատասխան էի տավ, պրոստը ունց որ երևի թե առագանստ է մի ուս կետինել, որ ժամանակ նրանք � դիվելպմնտ իմանալ է, ինչի նկատի ունեմ։ Ձեզ պետք է հասկանալ, ոնցա ստրուկտուրան աշխատում պրադուկտի, ինչ կոդավորման լեզուներ կան, այդ կոդը ոնց է գրվում, եվ այլն, եվ այլն, եվ չեմ � մասնավորապես են լեզվով, որով որ աշխատում է ձեր թիմը, պետք է դրանից որոշակի կաղափար ունենալ, էլի չգիտեմ ինչ ասին, ահադարսունը սուսով եմ հասկացակ, ինչի է դա կարևոր, եվ որ դուք մտածում եք, որ այս բանը ո Այսքն ոչ թե գնակ, աշխար, մանգակ, շուրկակ ու ասեք էս լավ կլինի գնալ ա, բեց է, դե է, վերջում գալի էին հաստեն, այլ դուք մի անգամից այցի է ամենա ուղիղ գիծը գգտնեք։ Ու պլուս, եվ որ դուք սկսեք դիզայն անել կամ ձեր մտքում արդեն պատկերասնել պրադուկտը, դուք նաև հետևը կոդը պատկերասնելով կհասկանակ, ինչքանով ասա ռեալ, ռեալ չի ու ինչքանով ասա տեղավորվում են ամբողջ պատկերի մեջ, որը որ ես ուզում եմ ստանալ։ Սո նորից եմ ասում, պարտադիշ չի դուք դարնակ ծրագրավորող, բայց որոշակի բազիսային գիտելիքներ ունենան շատ կարևորա։ Ու մի հատ ամենա վերջում սենց կարևոր բան ասեմ, միշտ պետք է տեսնել մեծ պատկերը։ Պրոդակտ մենեջերը � ու իրան շատ պետք է կտիցակ, այսի շատ շատ կարևոր բան եմ, որ ծանկացած պորակ մանեջոր պետք է ունենա, դա, ու երևի թե այս կանը իմ կողմից մնացած կարևոր բաները դա բացել էր, ուսյո։ Ըկե, արի գիտեմ, որ խոսենք նաև այն մասին, թե ընկերությունում, ովքեր պետք ազբաղվեն պրատուկտ մենեջմենտով, բացի հենց նրանց ում պաշտոնում գրվածա պրատուկտ մենեջըր, ովքեր պետք ազբաղվեն, կո պատասխան։ Ես չէի ասի, ովքեր պետք ովքեր են պրադոքտ մենեջերներ ընկերությունում, բայց իրենց պզիշնում պրադոքտ մենեջեր գրված չի, այս վորմատով հարցտամ։ Արի ես պատասխանեմ, դու վերջում կվորոշ ես մտավ կո պատասխարցի շրջանակների մեջ, թե չէ, կո սկո� 
CEO-ն կազմակերպության, մասնավորապես եթե փոքր կազմակերպության մասնենք խոսում, պետք է involved լինի product management-ի մեջ ու իր գործի մեջ դա մտնում է։ Ինչի, որովհետև եթե մենք չենք խոսում նշանակված CEO-ի մասին, չենք խոսում մեծ կազմակերպության մասին, այլ խոսում ենք միջին կազմակերպության մասին, որտեղ այս անհատը ունեցել է որոշակի տեսլական ու սկսել է բիզնեսը, ապա ինքը պետք է իր օքեյը միշտ դա, արդյոք էս են լուծումնա, որ ես ուզում եմ իմ բիզնեսը առաջարկի, թե օրինակի համար կոպիտ եմ ասում, սա իմ բիզնեսին հարիր չի։ Ինձ համար դա համար մեկ։ Երկրորդը, պետք է ներգրաբած լինի անպայման մարկետինգի մասնագետը, որովհետև պազում բաներ կա իրականում, որ մարկետոլուգը ուրիշ կերպ ատեստում ու ինք ասում է այ որինակի համար եթե պրադուկտ այս սենց լիներ, սա մարկետինգի առումով ավելի տեսանելի կդարցներ, ավելի վայրել կդարցներ ինքը ավելի շատ տակապվում Product Management-ի հետ։ Եվ ամենը, ամենը, ամենը կարևոր բաներից մարդանց մեկը կամ թիմերից մեկը, որ պետք է ներգրավասինի Product Management-ի մեջ, դա Customer Support-նը, որով հետև էս մարդիկ ամեն որ հաղորդակցվում են մեր հաճախորդների հետ, ու իրան գիտեն, թե հաճախորդները ինչ խնդիրներ ունեն, ինչից են բողոքում, ինչ են տեսնում, ինչը չեն տեսնում, որ շրատ հաճախ կարող է անալիստի աչկից վրիպի Ես այս աշխատողները պետք ամիշ ներգրավասն են, որով հետև աստ իրանց վիտպակի, աստ իրենց տված ինվորմացիայի, պրադուկտը մի գուծ է շատ մեզ պոպոխությունների են թարգվի, որպիսի առաբել հեշտ ոգտագործվի հաճախորդի կո� Իմ կարծքով ծանկացած մենեջմենտի մաս կազմով մարդ, այս ինքն որ մենեջերի ստատուս ունի, ինքը պետք է նաև լինի պրադուկտ, էրկու պայման հատ դնենք, եթե ինքը մենեջմենտի ստրուկտուրը եմ նա, մենեջերը, և ինքը վերա� Այսինքն նույն տնոր է նը Սիոմ ունցոր դու ասեցի, նույն ձևով Սիամոն պետք է ամպայման պրադուկտ մենեջեր լինի, նույն Սիթիոն պետք է ամպայման պրադուկտ մենեջեր լինի, այսինքն իանք պետք են մարդիկ, որոնք այդ ոլորդում ավելի բարցր պրոգրամ մենեջերն են էլ, պետք ամպեման պրոդուկտ մենեջերն են են։ Հաճախ որնակ տես, ոնց է ծրագրավորողը, հա, ծրագրավորողը, կամ պրոյեկտ մենեջերը, հաճախ մարդիկ մտացում են, որ պրոդուկտ մենեջմենտն պրադուկտ մենեջերը կեզ այնց վերև բոլոր մենեջերներն են նաև, ինքը մի քիչ այլ տրամբանության պաշխատում ու իրանք էլ ամպայման պետք է լինեն պրոյեկտի մեջ, այսենց կարջ սահմանեմ, ու արի երևի թե նյութերով կիսվենք, Ես գիրքը պատմանրամասին ոնց տեղծել պրադուկներ, որոնք կվոքեշն չեն հաճախորդներին, իսկ եվ որ հաճախորդներին ենք ոկեշն չեն, հավատացեք ձեր պրադուկտ է լավ կվաճարվի։ Եկրորդ գիրքը ծրագրավորողների երևի թե ամենասիրաց Եթ որ դամիս շարկը հաստատ գիտեմ, որ ծանոտ հայրանց, այսի պրադուկտ մենջմենտի ամարա, ինքը շենց շատ լայտ թեմայա, շատ լայտ վիճակով անում, երդե դաժսը առաջինը պետք ասի, որտև ինքը լրիվ սկսնակների համարա, եվ Եվ ծանրություն ընդհարպես չկա իրան կարթալու, ինք շատ հեշտա, շատ հասկանալի է։ Եվ վերջինը, երորդը, որը 
Am paima am petca cartal. Nu este ca scurt cat am cartas. Inca schat la gica. Hin gica, bate la gica. What customers want? Using outcome driven innovation to create breakthrough products and services. Inca pat ma am putem outcome driven innovatia imasin. Mia ca chintire ida ena vor inca ierku hazar vets tvacania. Եվ 2006 թվականից հետո բավականին բաներ իրականում փոխվել են նույնիսկ թե կուս հենց նույն product management-ի մեջ եւ outcome driven innovation-ի մեջ ու օրինակ այն ինչ որ ես հիմա իմ training-ների ժամանակ եմ սովորեցնում մի փոքր տարբերվում է նրանից ինչ որ այս գրքում գրված է բայց մի փոքր վերջ ես փոստում եմ այս հղումները եւ փոխանցում եմ ծառաձողը քես Ok, în alurop masna ce e, el zic că e spet ca să înțeleg alurop mi-a trecut pe. Urmă, e sunem, eu tat resurse, samar, ce-or skir, e rec video uroc. Urmă, the product book, product school, product management school, SPC, mica, sma chiar buciunca, care o rexer channel. Irian s-a vorbit așa de la update-ul în Italia, se va lua de product book, Irian s-a իրանց գիրքն է սկսելու համար որպեսի պատկերացում կազմեք թե ինչա product management-ը շատ լավ ռեսուրսա ոնց նշեցի UX-ը շատ կարևոր է որ UX-ի մասին որոշակի գիտելիք ունենալու որպեսի ամբողջ ժամանակը չծախսեք գնալու ուսումնասիրելու ուրիշ պլատֆորմաներ ու հասկանալ որ նա լավ user experience-ը երկու գիրք եմ ձեզ առաջարկելու մեկը կոչվում է the lean UX մյուսը կոչվում է don't make me think այսինքն միստի իր որ ես մտածեմ UX-ի համար սա շատ կարևոր կոնցեպտ է, որպիսի ամեն ինչ մաքսիմալ պարս լինի։ Եվ ամենավերջում The Innovators Dilemma, Նորարարի ծիլեման։ Սա իրականում ավելի շատ բիզնես գիրկա, որը հիմնված է case study-ների վրա պրոդուկտներ, որոնք զարգացել են տարիների ընթացքում ու թե ինչ տարբեր ինովացիաների միջով են անցել ու պրոդուկտը ոնց է վերափոխվել ու ձևափոխվել։ Եթե ձեզ հետաքրքիրա այս ամբողջ պատմությունը ավելի շատ բիզնեսի տեսակետից մեջնել պրոդակտ խառնած, ապա այն որ ասում եի մեծ պատկեր տեսնելու համար, ապա շատ խորհուրդ կտամ ես գիրքը։ Ինքը մի քիչ դանդաղա գնում ու ծանր գիրքա բայց կարթացել եմ ու իրականում չեմ փոշմանում, որ կարթացել եմ։ Եվ երեկ վիդյո ուրոքները, ուրեմը երկուսը լինկտին լերնինգից են, առաջինը կոչվում է Becoming a Product Manager։ Սա շատ հենձոն, այսքն պրակցիկ վիդյո ուրոքա, ինք շատ երկարա, նու շատ երկար լով ասելով մեկ տասներկու ժամա, եթե չեմ սխատվում, ու ինքը տալիս է ամեն ինչ այդ զետ, ինչ է ձեզ պետք պրակցիկ որինակներով, կամ չգիտ եմ անգան կամբան երևի, թե կարող եք ոգտագործել, բայց ինք հիմնականում սկրամի համարանը հատեստած, ամբող ջիրան ոգտագործելու համար կամ ինչպես ինտերվյու անեք ձեր հաճախորդներին ու ինչ հարցաշար ոգտագործեք ու իրականում շատ լավ չեն պատկերասնում, թե ոնց այդ տեխնոլոգիան, դիվելպմնթի ամբողջ պրոցեսը տեղի ունենում, ոնց այն նոր վիչրները ռիլի սարվում և այլ են, Այս վիդեո ուրոքը շատ կարջա, բայց ինքը շատ շատ ոգտակարա ու ահավոր հագեցած է։ Եվ վերջում էդեկսի մասին շատ ենք խոսում, բայց էդեկսը վերջերես մասնավորապես որոշ համասարաններ իրանց կուրսերը լրիվան � համարսանները ավջար են դարցրել իրենց կուրսերը։ Ահա, նախորդորը լուրերով է իլեսում, որ բազմաթիվ համարսարներ MIT, եթե չեմ սխալվում, UCL-ը, Oxford, Cambridge բազմաթիվ կուրսեր տրամադրում են անվջար, կարող եք նայել իրանց կայքերում, գրքերն են անվջար, որ պետ կա վջար էիք և այլն, իրենց ոնլային գրադարաներից կարող եք անվջար գրքեր կարդալ, դաս 
ոնլի մտածում հետո աստի լավ մի քիչ էլ կմտածեմ օքե էս քանեին ու ես հիմա տեղադրում եմ այս ամբողջը մի հատ ամբողջ նամակով հանդերց կոմենտում ես չգիտեմ լինկերը օքե պերֆեկտ լինկերը հայտնվածին ֆերջ 7-ը ռեսուրս կիսվեցի ձեզ հետ օին շնորհակալություն շնորհակալություն որ միացել եք մեզ շնորհակալություն որ հետևեցիք շնորհակալություն որ լսեցիք շնորհակալություն մասնակցեցիք նաև բոլոր հարցերին ու փոլերին վերջին բանը որ քննարկենք բար գիտեմ որ շտապում ես արդեն ուրիշ զանգ ունես վերջին բանը 30 վարկյան մենք այստեղ ուրեմն ունենք իրավիճակ երբ մեր դիտորդների 70 տոկոսը ուզում է որ մենք միացնենք մեր կամերան ինչ ես կարծում մյուս անգամից միացած կամերաներով միանանք սիրելներս քանի որ անգամ չմիացրած կամերայով իմ ինտերնետը լավ չի ու կարևոր չի թե ինքը ինչ կի ինտերնետային կապա ես չեմ կարող խոստանալ ինչ որ մի բան ու կախվածա իրականում էլի շատ ֆակտորներից սո եթե կարելի է մենք դա հաշվի կառնենք բայց արիջ խոստանանք կլինի օքեյ օքեյ չենք խոստանում բայց կփորձենք արիս ենց ասենք օքեյ Perfect. Շատ լավ։ Դե լավ մնացեք ձեզ բարի օր, բարի հանգստյան օրեր, բեցի ջան քեզել բարի աշխատանքային 3-ո։ Ես այս շապատ դեր մի վիդեոլ եմ խոստացել անել ու անպայման հանգստյան օրերին կանեմ։ Մինչ այդ հոլովակը, լավ մնացեք, հաջողություն։ Stay tuned.